Começa hoje a Expo Londrina, uma das maiores feiras agropecuárias da América Latina, que deve movimentar mais de um bilhão de reais em negócios. 500 mil pessoas devem visitar a feira. Entre os destaques estão os animais. E para garantir a segurança e a saúde deles, existe todo um protocolo rigoroso. Um dos pavilhões já está cheio. Uma das principais atrações da Expo Londrina está chegando aos poucos no Parque Neibraga, os animais bovinos. Mas para que eles estejam ali, diversos requisitos precisam ser seguidos para garantir a saúde dos animais. O responsável por este trabalho é o diretor de atividade pecuária da Sociedade Rural do Paraná. Todos os animais que adentram ao parque, existe um protocolo sanitário para que eles possam entrar no parque e participar da exposição. Então, começa desde a saída deles na propriedade, que para eles transitarem dentro do Estado, precisa de uma GTA, que é emitido pelo, pela DAPAR, que é um órgão governamental. Esse GTA é guia de trânsito animal. Eles chegando ao parque com essa GTA, eles adentram o parque e a nossa equipe faz a inspeção do gado, tanto do, da, da parte de ectoparasitas, toda essa, ver se eles estão em condições normais de adentrarem ao parque e, consequentemente, eles têm um passaporte sanitário, que são, dependendo da idade e do sexo deles, são alguns animais, alguns exames são exigidos que é o caso da brucelose e da tuberculose, no caso das fêmeas. Além do protocolo sanitário rigoroso a ser seguido, outras preocupações da sociedade rural do Paraná é com a limpeza desses locais e o bem-estar e alimentação dos animais. Aqui vocês podem ver que tem água corrente para eles e também a ração, que é trocada de hora em hora. Ah, os cuidados são principalmente com a alimentação, com o bem-estar deles, né? É, no local onde eles ficam, tem uma cama de sepílio que é feita para eles ficarem confortáveis, é trocada né, quando eles fazem as suas necessidades, a água corrente né, de boa qualidade, a silagem, a ração que é dada para eles, que garante esse bem-estar nutricional deles.